ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಹಿಡನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಶ್ರವಣ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಹಿಡನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣಾಂಗವಾದ ಕಿವಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದನ್ನು ಹೊರಕಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಕಿವಿಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ನಾಳ ಇರ್ತದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಕಿವಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮೂಳೆಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ಮೂರು ಮೂಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮೂಳೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಳ ಕಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ರವಣ ಅಂಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಗ ಮತ್ತು ನರಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ನರಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಶಬ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ಸಂಗೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಆಗಿರೋ ಮಾತಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕಿವಿಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣ ನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ತಮಟೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ತಮಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ತಮಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಗಳು ಮೂರು ಮೂಳೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಮೂರು ಮೂಳೆಗಳು ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಲಿರೋದು ಕಂಪನಿಸ್ತವೆ ಆವಾಗ ಆ ಕಂಪನ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಳ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರವ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಒಳ ಕಿವಿಯ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಕಂಪನದಿಂದ ಒಳ ಕಿವಿಲಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ನರತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿ ನಾವು ಸಾ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಶ್ರವಣ ದೋಷಗಳು ಒಂದೇ ಈ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಒಳ ಕಿವಿಯ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಸೋರುವುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಸೋರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರದ ಶ್ರವಣ ದೋಷಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೇ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದರಿಂದ ಕಿವಿ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಶ್ರವಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯೂಟೋನ್ ಆಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತರ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಈ ಪ್ಯೂಟೋನ್ ಆಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತೀವಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಡೆಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರವಣ ದೋಷವಿದೆ ಅಂತ ಹ
ಅಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಥ ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ದೋಷಕ್ಕೆ ಹಿಡನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಡನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಂತರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಪಟ್ಟಿದೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಶ್ರವಣ ದೋಷದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರವಣ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರವಣ ದೋಷವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಶಬ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗದ್ದಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸಂವಹನೆಯನ್ನು ಜನರಲಿ ನಿಶಬ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ರವಣ ದೋಷದ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗದ್ದಲ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಇಂಥ ತೊಂದರೆ ಇರುವರು ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಈ ಈ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಹಿಡನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರುವ ಶ್ರವಣ ದೋಷದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ದಿರುವ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಅಥವಾ ಹಿಡನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧಾರಣ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ನರತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನರತಂತುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಡನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದವರು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವರು ಈಗ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಗನ್ ಶಾಟ್ಗಳಿರುವುದು ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಅದು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವರು ಅಂದರೆ
ತುಂಬ ಮೊದಲ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನಮಗೆ ಇದು ಈ ಥರ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ತರಹದ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೊಂದೇ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪರಿಹಾರ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಥರದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಈ ತರಹದ ಶ್ರವಣ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ಫಲಕಾರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಶ್ರವಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ದೋಷ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಐದುವರೆ ವರೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಆಯುಷ್ ಮೈಸೂರು ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಮಸ